தக்கு <laughs> 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 இருக்குல்லையா <laughs> 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 இந்த நர்வெல்லாம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இந்த கல்லு அடிச்ச அந்த நர்வெல்லாம் நான் இப்படி என்னன்னா இந்த கண்ணு வந்து இது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு சரி சினிமா போச்சு சினிமா இனிமேலே ஆப்பிளதான் இனிமேல் கூப்பிட மாட்டாங்க சார் இப்ப கொஞ்சம் உங்களுடைய சினிமா அனுபவங்களும் கொஞ்சம் பர்சனல் விஷயங்கள் இருக்கு அதிகம் அதை பத்தி பேசலாம் நம்ம என்னன்னா நீங்க ஒரு சென்னை வாசி இல்லையா சென்னை பையன் சென்னை பையன் இல்ல அது ஐம்பதுகள் அறுபதுகள்ல அப்படியே சும்மா தெரு தெருவா சுத்தி இந்த இடத்துல இருந்தோம் நீங்க டிராமாஸ் நிறைய விஷயங்கள் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சினிமா ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்ப எந்த வயசுல வந்தது உங்களுக்கு சினிமா ஆர்வம் வந்தது வந்து முதல்ல பாஸ்கர் ராஜாசாருடைய அண்ணன் சொல்றீங்க அவரு தான் சினிமா ஆர்வத்தை வந்ததுக்கு காரணமே அவர் தான் அவர் வந்து நல்லா பேசுவார் ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்தா பிச்சு எடுத்துருவார் அது எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அவரை அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி பிசிக்கு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ அவர்கிட்டே கேட்டேன் அவங்க சொன்னாரு வயலினிஸ்டாக போனீங்கன்னா நல்லது ஏன்னா இப்போ சோலோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா அவன் தெரிஞ்சவனை தான் கூப்பிடுவான் கரெக்டு அவனுக்கு ஃப்ரெண்டு இருப்பான் அவனை கூப்பிட்டுக்குவோம் வயலினிஸ்டாக போனால் பத்து வயலின் மேலேயா அப்போ பதினோரா கூட நம்மளை சேர்த்துக்குவானு வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வயலின் வாங்கி கொடுத்தாரு ஜோசப் கிருஷ்ணா கிட்ட ஜோசப் கிருஷ்ணா வந்து அவர்கிட்ட போய் வாங்கினோம் முன்னூத்தம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு கோட்னேரியஸ்ன்னு ஒரு வயல் எந்த எந்த வயசுல இருந்து சினிமா வரதுக்கு முன்னாடி இல்லையா வயசு இருக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசுல பதினஞ்சு வயசுலயே பதினாறு பதினேழு வயசு இருக்கும் ஆனா இவர் எப்படி உங்களுக்கு அறிமுகமானாங்க பாஸ்கர் சார் உங்களுக்கு மலேசியா வாசு நம்ம வீட்டில் இருந்தார் பாப்பா நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயம் உண்மை உங்களோட வீட்டில் நிறைய அது மாதிரி சினிமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தவங்களாம் வந்து இருந்தது எல்லாம் மலேசியா வாசு இருந்தார் விஜயகுமார் வருவார் இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு மலேசியா வாசு இளையராஜா பாரதி ராஜா எஸ்பிபி சார் அவர் வருவாங்களா அவங்க எஸ்பிபி சாருக்கு டிராமாவுக்கு வருவார் டிராமா வருவாங்க பாருங்க கச்சேரி இவங்க பண்ணியிருக்காங்க கச்சேரிலாம் பண்ணுவாங்க இளையராஜாவும் எஸ்பிபியும் கச்சேரி பண்ணுவாங்க பாரதியார் சார் நாடகம் நிறைய இயக்குவாங்க அது நான் அதில் நானும் மெம்பர் நடிப்பீங்க அதில் நடிப்பேன் சுத்தி இவங்களா இருக்கவே உங்களுக்கு அப்படியே வந்துருச்சு அந்த காலத்துல இல்லையா உங்களுக்கு அவங்க கூட சேர்ந்து அப்படியே சின்ன பையனாக இருக்கும் போதே அப்படியே வந்துட்டேன் இப்ப நீங்க வயலின் எவ்வளவு நாள் கத்துக்கிட்டீங்க நீங்க அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு ஆறு மாசம் கத்துருக்கு சார் அப்புறம் விட்டுட்டீங்களா அப்புறம் விட்டுட்டேன் ஆறு மாசம் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க விட்டுட்டீங்க அதோட நமக்கு வந்து புது புது அர்த்தங்களை தான் பயன்படுத்தது இந்த காலையில கிளம்புற சீன் இருக்கு பாருங்க ஐயோ ஐயோ என்ன பாரு கணேஷ் அவரோட வச்சுட்டு அப்படியே கார்லயே ரெடி ஆயிட்டு போயிட்டு அந்த டைட்டில் ட்ராக்ல உங்களுக்கு காட்டிருப்பாங்க இல்ல அப்ப வாசிட்டே இருக்கிறது நீங்க வந்து அந்த அந்த சீன் எப்படி இருந்து எடுக்கும் போது ராஜா சார் வந்து அவர்கிட்ட கேப்பாருல ராஜா சார் கேப்பாரு அவசரமா கிளம்பி இந்த மாதிரி வர்றது எல்லாம் 
அவங்கெல்லாம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 முயற்சி பண்றோம் பாரதிராஜா சார் தான் உங்களுடைய குருநாதர் குருநாதர் அவர் தான் போய் சேர்ந்திருக்கீங்க கிழக்கு இப்போ ரயில் பதினாறு வயதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க இட்டு கொடுத்தாங்க போயிருக்கீங்களா பதினாறு வயதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க பைனான்ஸு அது இதெல்லாம் ரொம்ப வாங்கி அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க ஆடுவோருக்கு பண்ணி பண்ணி இட்டு அந்த படம் ஓடு பாருங்க மூணு வருஷம் பதினாறு படம் அப்படி ஓடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வில்லேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு செட்டை விட்டு செட்டை விட்டு நேச்சுரலாக வில்லேஜுக்கு போ போய் எடுத்த படம் பதினாறு வயதுல சினிமாவே ஒரு ட்ரெண்டே மாறி புரட்டி போட்டார் செட்டை விட்டு எடுத்துட்டாங்க செட்டை விட்டு எடுக்க வச்சது அது டேரக்டர் பாரதி ராஜா பாரதி ராஜா சார் தான் ஸோ நீங்கள் கிழக்கே போகும் முறையில் போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்க போய் நீங்கள் என்ன இருங்க போய் அவங்கள ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப சின்ன வயது ரொம்ப வயசுலாம் கிடையாது இல்லை இருபதுல தான் இருந்துருப்பீங்கல்ல இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு தான் இருக்கும் ரொம்பலாம் இருக்காது அந்த காலகட்டத்தில் உங்களோடையே தொடர்ந்து அப்படியே இப்போ பாக்கியராஜர் ஒரு பக்கம் ராதிகாம ஒரு பக்கம் எல்லாருமே அப்பப்போ வராங்க அப்பப்போ அறிமுகமானவங்கதான் வந்தோம் அப்புறம் ராபர்ட் ராஜேர் வந்தாங்க ராபர்ட் பாரதி ராஜா சார் பதினாறு வயதில் இட்டு கொடுத்தாரு கிழக்கு போக ரயிலில் நான் போனேன் பாப்பம்பட்டியில் ஷூட்டிங் பழனியில் போனேன் எனக்கு என்ன தரது என்ன தரது இவனுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் அப்படின்னு நின்று கேட்குறேன் அப்புறம் சொல்கிறாரு போய் மேக்கப் ஐயரா பண்ணுற நீ அப்படின்னு நான் சும்மா இல்லை நானே அந்த கேப்பில் மிமிக்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படியா என்னென்ன வயசு சும்மா வாய்ஸு பாலையா அதெல்லாம் பேசுவேன் மேம்மாராரு அதெல்லாம் பேசுவேன் டச்சில் இருக்கா இப்போ இல்லை டச்சில் இப்போ பேசுறதில்லை பேசுறதில்லை ஆனால் இது இப்போ பிராமின் பாஷை பேசுனேன் அதுலேயே பேசியிருப்பேன் போடுங்க <laughs> 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 சின்ன பையனானே எனக்கு விக்கு வச்சுட்டாங்க நான் இந்த வாய்ஸ் இல்லை பேசுகிறவனு ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறவனு கிளாஸ் எல்லோரும் எல்லோரும் காலில் விழுந்துட்டு கிளாஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்து நைட்டு ஒரே பேச்சு நல்லா பண்ணான் அந்த பையன் அப்படின்னு கிழவன் வேஷன் தாங்க நம்மளுக்கு என்ன நமக்கு சின்ன பையன் மொதல் எடுத்துன்னு வேலை வயசான ரோலு வயசான ரோலு அப்புறம் சரி அது பண்ணியும் முடிச்சு வந்தாச்சு அப்புறம் ராபர்ட் ராஜேஷ் தான் கூப்பிட்டு 
புதிய வார்ப்புகளும் பண்றீங்க அப்ப அப்படி ஒரு பண்ணும் போது புதிய வார்ப்புகள் பண்ணியாச்சு புதிய வார்ப்புகள்ல சின்ன பையன் பில்லன் அது நல்ல இது அது புல்ல வந்து மென்டலு பையன் அப்பா பில்லன்னு ஆனா புள்ளையே வந்து கொல்லி வைப்பா அப்பாவுக்கு பெரியாமி அது நல்ல அது கதை பாக்யராஜ்லாம் உட்காந்து பண்ணாங்க பாக்யராஜ் எல்லாரும் அவர்லாம் பண்ணது அந்த காலத்தில் அது நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் ராஜசேகர் எனக்கு என்ன அந்த படம் வந்துட்டு இப்போ எண்பது எண்பதுல அந்த படம் வரும்போது ட்ரெண்ட் இப்போ ஜனகராஜர நாங்கள் வரும் ஒரு காஸ்டியூம்ஸ்லாம் அந்த எண்பதுகளுக்கு அப்புறமா நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கோம் அந்த படத்தில் பர்டிகுலராக பெல் பாட்டம் பேண்ட்டு அந்த கிராஃப் ஹாஸ்டல் இப்படி சொல்லுவாங்களே அப்படி ஒரு விசிறி வடிவாரு இருக்கிறது இந்த மக்கள்லாம் வச்சு வித்தியாசமா இந்தியெல்லாம் பேசி அந்த குட்டி சவத்துல உட்கார அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த படம் தான் தொடக்க புள்ளி இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பசங்க ஒரு பொண்ணு பாக்குறாங்க ராஜீவ் சார் நீங்க சந்திரசேகர் சார் எல்லாருமே இருக்க போது அந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த படம் அது ரொம்ப ஜாலியா ஒர்க் பண்ண சார் நாங்க அது ஒரு அஞ்சு பேர் நாங்க நானு சந்திரசேகர் கைலாஷ் ராஜீவ் சார் இருப்பாங்க ராஜீவ் தியாகு சார் இருப்பாங்க தியாகு சார் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேரும் ஒரே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இங்க பச்சை பஸ் காலையில தான் எடுத்தோம் பௌர்ணமி நேரம் அந்த படத்துல பௌர்ணமி நேரம் மேகம மேகம பெரிய ஹிட் அந்த ஆசிரியர் நல்லா பண்ணாங்க ஆசினி அவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் இல்லையா அந்த படம் அவங்களுக்கு அந்த படம் தான் பிரேக் இந்த படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படியே நீங்க நினைக்கிறேன் அது இதுக்கு அப்போ கிழக்கே ரயில் முடிஞ்சு கல்யாண காலம்னு ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படம் பண்ணும்போது தாம்பரத்தில் ஷூட்டிங் தாம்பரத்தில் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ராஜசேகரோட சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் அவரு ஜனுக்கு போலான்னு இங்கே நான் அப்பா கிட்ட கூட சொல்லாம நான் போய் என் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ போய் என் துணியெல்லாம் இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போய் தாம்பரத்தில் வச்சிருந்தோம் தாம்பரத்தில் இந்த இதில் அந்த இந்த ஆஃபீஸ் இருக்க ஏர் ஏர் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் அங்க அங்க அங்கதான் ஒரு வீட்டுல நடந்தது ஷூட்டிங் அவங்க பாவம் அவர் பெரிய மேக்ஸ்ல பெரிய ப்ரொஃபஸர் அவர் மேக்ஸ்ல பெரிய ஆனவர் அவர் வீட்டுல நடந்தது அங்க ஷூட்டிங் நடந்துட்டு அங்க ஒரு ஓட்டல்லையோ லாட்ஜில இங்க தங்கிருக்கும் அங்க துணி வச்சிருந்தேன் துணிய வச்சுட்டு இங்க வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு எல்லாரையும் பேசிட்டு ஷூட்டிங் இருக்கும் நான் தாம்பரம் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப போற பாஜர் போன இந்த மாதிரி நம்ம நீ வா அப்படி சரி போன போனோடனே நம்ம பாண்டிச்சேரி போனோம் சிஸ்டர் மேரேஜ் கல்யாணம் அப்படின்னா சரி ஒன்று வீட்டில் ஒன்றும் சொல்ல அப்பா அதுக்குள்ள இங்கே அப்பாவுக்கு விஷயம் இங்கே என் அக்கா பையனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் அப்பா போயிருக்கார் அதனால் நான் போய் துணி எடுக்கலான்னு போனோம் துணி மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னா துணி எடுக்க போனால் துணியும் இல்லை லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ப்ரொடக்ஷன்ட்டு அப்போ அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல ஜனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை போலாவா அங்கே போய் பார்த்துக்குவோம் அங்கே போய் பார்த்துக்குவோம் சரி சார் போயிட்டோம் போய் பாண்டிச்சேரி போய் ஒரு காதி இதில் நுழைஞ்சு கல்யாணத்துக்கு போகிறோமே ஆமாம் கதை சட்டை கதர் வெட்டி வாங்கி எல்லாம் போய் ஒரு லாட்ஜில் தங்கணும் தங்கி எல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு போயாச்சு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு நைட் எல்லாம் பேசி கீசி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நைட்டு கிளம்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஜிப்மர் தாண்டி வரும்போது ஒரு கல் வந்து அடிச்சு ஒரு கல் வந்து அடிச்சு பாண்டிச்சேரி கலவரம் அதுதான் ஜிப்மர்ல நடந்த விஷயம் ஜிப்மர் கிட்ட கல் வந்து அடிச்சு இந்த ஜா உடஞ்சி போச்சு இப்படி வந்து அடிச்ச உடனே நான் வந்து இப்படி ஐயோ அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் 
ராஜசேகரி என்ன என்னன்னாரு லைட் போட்டு பார்த்தா கல் அடிச்சு காதல ரத்தம் அந்த கதர் வேஸ்டி கதர் சட்டி அப்படியே திருப்பினாங்க ஜிப்மருக்கு ஜிப்மர் போய் சொன்னாங்க என்னை சுற்றி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாக்டர்ஸு இருபத்தி நாலு டாக்டர் இருப்பாங்க நான் கேட்குறாங்க இவரு தான் அச்சாரான்னு நான் என்ன சஸ் கொடுத்து ஆ சார் திக்கிறான் பயந்து கலக்கிழச்சு இந்த கண்டு தான் சார் அப்புறம் ஆடி இல்லை அவர் அடிக்கல எப்படி பின்ன அடிக்காம எப்படி உனக்கு ரத்தம் வந்தது இல்ல கண்ணாடி காரு கண்ணாடியில இருந்து வந்தது கல்லு காருக்கு கதவு அந்த கண்ணாடி திறக்கிற டோர்ல இருந்து கதவு வந்ததுன்னு சொன்னேன் சொன்னோன்னே ராஜசேகரை பாக்குறாங்க என்ன பாக்குறாங்க ராஜசேகர் நடுங்கிறது தெரியுது எனக்கு புரியல இல்ல இவங்க யாரும் அடிக்கல அது எனக்கு நல்லா தெரியுது கல் வந்து பட்டுது பட்ட உடனே நான் கண்ணத்தை பிடிச்ச காலையில் ரத்தம் வந்தது அப்புறம் ரூமு கிட்டும் போது போட்டாங்க ரூமில் போட்ட உடனே அப்போ தான் நான் எனக்கு சுய நல்லா ஃபீல் ஃபீல் ஆகுது வந்து நல்லா அந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்து பார்த்து இந்த நர்ஸு சுபமாக இருக்கக்கூடாது அது என்ன பண்ணிச்சு எழுந்து கிழந்து கண்ணாடி கண்ணாடிலாம் பார்க்குற வேலை வச்சுக்கூடாது சுத்தம் அப்படியே இருக்கணும் இந்த பக்கம் வீங்கி இருக்கு அதுக்காக அது சொல்லிச்சு போட்டுருக்கு நானே அப்போ கோவிந்தான் நம்ம சினிமா அவ்வளோதான் சினிமா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லிச்சு அது கண்ணாடி பா பார்த்தலாம் அது என்னான்ட்டு வேணான்னா வேணும் தோணும் நமக்கு ட்யூப் விட்டு இருந்தது ட்யூப்பை எடுத்துட்டேன் எடுத்து போய் கண்ணாடி பார்க்குறோம் இவ்வளோ பெருசாக வீங்கி இருக்குது சரி சினிமா போச்சு சினிமா இனிமேலே ஆப்பிளதான் இனிமேல் கூப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள அது வந்துச்சு வந்த உடனே பத்திரி மூக்கில் திட்டுச்சு திட்டுட்டு நான் அப்புறம் மூக்கில் வச்சுட்டு போச்சு போயிட்டு வந்துட்டோம் வந்து வீட்டில் கடக்கிறேன் ஒரு ஆறு மாதம் பட்டம்பரா அவச ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பல்லெல்லாம் கம்பி கட்டி ரெண்டு பல்லை எடுத்து கம்பி கட்டி எல்லாம் பண்ணி அந்த ஜாயின் பண்ணாங்க அது ஒரு ஆறு பன்னெண்டு மாதம் வீட்லேயே இருந்தேன் ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட இது வீட்லேயே தான் எங்கேயும் போகிறேன் சார் இப்போ வந்துட்டு அதான் நமக்கு ஒரு இது மாதிரி ஒரு எதிர்பாராத விபத்து நடந்துருச்சு நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் இதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக மாற்றி தன்னோட சிக்னேச்சராக மாற்றுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த விபத்துக்கு அப்புறமா தான் இந்த கண்ணில் சொல்ல வரேன் அதான் சொல்ல வரேன் ப்ளீஸ் 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 சொல்லுங்கள் சொல்ல வரேன் போச்சு போச்சு படம் போச்சு அப்போ இனிமேல் படம் அவ்வளோதான் கூப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னு உக்காந்து பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு மாதம் ஆச்சு எல்லாம் ஜாயின் ஆகி இந்த ரேசர் லைட்டு வச்சு ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுப்பாங்க இந்த இடம் இந்த மூஞ்சி இருக்கு இல்லையா இந்த நர்வெல்லாம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் இந்த கல் அடித்த அந்த நர்வெல்லாம் நசுக்கிடுச்சு அதனால் ஃபேஷியல் பாலிசி வந்தது ஃபேஷியல் பாலிசி தான் போன் சேர்ந்துருச்சு ஆனால் இந்த இடம் ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த பக்கம் நல்லா ஒர்க் பண்ணோம் இந்த பக்கம் ஒர்க் பண்ணோம் அதனால் நான் இப்படி என்னன்னா இந்த கண்ணு வந்து இது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் நான் நான் வந்து இப்போ என்னை பற்றி எழுதுந்த கூட சொல்ல நான் ஒன்றும் கண்டுக்கலன்னா அப்போ ப்ளஸ் ஆகும்போது ஒத்துக்கணும் எழுதுனானுங்க நல்லா எழுதுனானுங்க அப்படியா இந்த 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 ஸ்டைலுக்கே வந்துட்டு எப்படி ஒரு சொல்லிட்டேன் அப்போ சொல்லிட்டேன் எனக்கு பிரச்சனை அடிபட்டதுனால தான் வந்தது ஆனால் அப்போ தெரியும் அப்போ எழுதியிருக்காங்க அதை இப்போ உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக ஆயிடுச்சு காமெடியன் ஆயாச்சு அப்போ ஏதோ ஒன்று பண்ணோம்ல பழகிய சாப்பிட்ணும்ல சரி காமெடியன் ஆயாச்சு காமெடியன் ஆகி காமெடியன் அது வந்தது கேட்ட ஆர்டிஸ்ட் ஆயாச்சு எல்லாம் கனவுகளோட நம்ம அப்போதான் அடி எடுத்துக்கிறோம் படங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போதான் ஆரம்பிக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணுது பாலைவன சொல்லி படம் ஒன்று அடுத்தடுத்து படங்கள் புதிய வார்ப்புகள் எல்லாம் வருது நமக்கு ஒரு ஏன்னா ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல் தான் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாத்தையும் இருக்கும் சடனா ஒரு விபத்து நடக்கும்போது அப்படி புரட்டி போடுது அந்த பன்னெண்டு மாசம் எப்படி இருந்தது கடந்து வர்றது அந்த பன்னெண்டு மாசம் அப்படியே என்ன பண்றோம்னு தெரியல கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு அப்ப எல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படியே உக்காந்துக்கிட்டு புக்கு படிச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படி இப்படியே இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் 
டாட் ராம்சார்னு வடுகாம சார் வந்தார் வடுகாம சார் வந்து டாட் ராம்சார் உன்னை கூட்டு வர சொன்னார் வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போனார் அங்கே போனால் ஓப்பா நடிக்கிறியா அவனு என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஒரே ஆச்சரியம் சரி போ 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 வீட்டுக்கு போ வருவாங்க அப்படின்னாரு வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து காதல் ஓவியம் போகிறோம் தஞ்சாவூர் போகிறோம் காதல் ஓவியம் தஞ்சாவூர் நடிக்கிறோம் ராதா ஹஸ்பண்டாக நடிக்கிற அப்படி அப்புறம் ஒரு பெரிய வசனம் தொ மணிவண்ணம் கொடுத்துட்டான் பெரிய வசனம் வந்து காரை விட்டு இறங்கணும் இறங்க டைலாக் பேசணும் பேசிட்டு உள்ளே போய் எல்லாரையும் திட்டணும் எல்லாரையும் திட்டிட்டு மாலையை போட்டுக்கணும் மாலையை போட்டுக்கணும் கேமரா போஸ்ட் கொடுக்கணும் அந்த மோதரத்தெல்லாம் காமிக்கணும் பெரிய அந்த ஊர் ஜபிந்தார் தான் காமிச்சிட்டு எல்லாரையும் திட்டிட்டு இதை பண்ணணும் அதை பண்ணுன்ட்டு போகணும் ஷார்ட் ரெடின்னு சொல்லியாச்சு டைரக்டர் டென்ஷன் ஆகுறார் காலைல இந்த ஆர்ட் டைரக்டர் நோ பண்ணிட்டான்ட்டு அவர் டென்ஷன் ஆகுறார் எனக்கு இவன் மண்டலை ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கான் மணிவண்ணன் சார் மணிவண்ணன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இன்னும் இப்போ ஒரு பயம் வந்துச்சு அவர் டென்ஷனில் இருக்க ஆரம்பிட்டாங்க சொல்லிட்டு கடகடகன்னு கேட்டு 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 மைண்டில் ஏற்றிட்டேன் ஷார்ட் ரெடி எல்லாம் வந்து ஆரம்பித்து வந்து இறங்கிட்டேன் பேசிட்டேன் மோதரத்தை காமிச்சு கிமிச்சு பேசினேன் அது ஒரு நானூற்றம்பது ஆட்டி ஷார்ட்டு பாரு ஆப்பா எல்லாம் பேசி எல்லாம் பேசி வந்துட்டு கிட்ட அவுட்டு போக போகிறோம்பா டைலாக் போச்சு மறந்துட்டேன் ஐயோ ஒரே டைலாக் தான் சொல்லிட்டு போ அவுட்டு போனோம் நேரம் பண்ண தெரியல டக்குன்னு பண்ண மறக்க மறக்குதுன்னு அவனே வெளியே வந்துட்டேன் அது நடிச்சே கட்டிட்டீங்களா முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அந்த கடைசி டைலாக் அது சொல்லனா தப்பாயிடும் இல்லையா அப்புறம் வந்து டப்பிங் எல்லாம் இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிட்டேன் கேமராவுக்கு காமிக்கல எல்லாம் எல்லாரும் இப்படி பார்த்து நீ அதை பண்ணி நீ இதை பண்ணு நீ இதை பண்ணு அப்படி இப்படின்ட்டு உள்ள வந்துட்ட சிரிக்கிறார் சிரிக்கிறார் அப்படி சிரிக்கிறார் டைரக்டர் டேரக்டருக்கு எப்பா டென்ஷனில் இருந்தாருன்னாங்க சிரிக்க வச்சுக்கிட்டோம் அது போகும் அப்படின்ட்டு ஹாப்பியாக வந்தான் வந்த உடனே எல்லாம் அப்புறம் நல்லா இருந்தது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அப்படி சேட் பண்ணாங்க ஹாப்பியாக அந்த இடத்துல அவன் டைலாக் மறந்தாலும் அங்க டக்குன்னு ஸ்டக் ஆகாம ஒரு விஷயத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சார் அவ்வளவு பெரிய ஷார்ட் ஓடுது சார் பிலிம் என்ன சார் அப்பெல்லாம் நல்லா பண்ணவங்க தான் சேர்ப்பாங்க பேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் மரியாதை அது நானூத்தம்பது அடி வர சொல்றீங்களே எவ்வளவு பெரிய ஷார்ட் இருக்கும் அதை போயிட்டு நம்ம விட்டோம்னா எவ்வளவு சார் ஒரு ஒரு புட்டேஜ் நைன் ருபீஸ் சார் அப்ப ஒரு ஃபீட்டு நானூத்தம்பது அடியில் எவ்வளோ ஆகும் அப்புறம் சந்தோஷமாகி போச்சு நம்மளுக்கே எப்பா அப்படின்ட்டு அவரு சிரிக்கிறார் அப்படி சிரிக்கிறாரு டைலாக்கு மறந்துட்டு நீ அடிச்சோ பாரு அந்த பக்கம் திரும்பி அது பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் அப்படின்னாரு அதுதான் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மாதிரி இல்லை டக்குனு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் கண்டினியூஸா என்ன <laughs> 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 ஏல் நாராயண அவர் தான் இன்ஸ்பைர் பண்ணி இது பண்ணு ஜனா குடிச்சிட்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து யோசித்தேன் யோசிச்சு 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 அதை பண்ணேன் அதை போய் முதல் பண்ணோம் இதில் போய் படிக்காதவனை ரஜினி கிட்டே சொன்னேன் ரஜினி சார் சொன்னார் இது நல்லாயிருக்கு வச்சிடலாம் 
இதை படத்தில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு இப்போ சிற்பத்தார் ராஜேகர் டேரக்டர் டேரக்டர் அவர் வந்து அவர் வேலையில் இருக்காரு அவரை போய் க தொடர் படக்கூடாதுன்ட்டு நான் சொல்ல ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட இது நல்லா இருக்குது இது கேளுங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கேட்டுட்டு வச்சுக்கலான்ட்டு அப்புறம் அவரை இன்ஸ்பைர் ஆகி எல்லாம் வச்சுட்டோம் படத்தில் போடு இவர் அது எதுக்குன்ட்டார் பெங்களூர் அவர் அவர் ஊர் அவர் படிக்க அவர் பிடிச்சி தெரியுமா உங்களுக்கு ரவிச்சந்திரன் இருந்தார் கன்னடா ஆக்டர் ரவி அவருடைய அவருடைய அப்பா அப்பா அவர் வந்து ஸ்லாங்குன்னு தெரியல அவரு என்னன்னா உலகிற ஆளுங்களான்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு இது பானாப்பா இது எதுக்குப்பா அப்படின்னாரு அப்புறம் சரி மாண்டானா விட்டுருவேன் அப்படின்ட்டு நான் வாங்கிட்டேன் அதை போட்டாங்கப்பா அது கடைசி நேரத்தில் ரஜினி சொல்லிட்டாராம் அது சேர்த்தாகணும் அப்படின்ட்டு அது மானம் என்ன இருக்கார் அவர் ரேட்டிங் டேபிளில் ரஜினி சொல்லியிருக்கார் அதை சேர்த்துடணும் அதை சேர்த்தா தான் நல்லது அப்படின்னு அது போட்டாங்க அது தேட்டரில் பிடிச்சா அந்த படம் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அந்த காமெடி அப்பா இல்லை நல்ல காமெடி அது இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இவர் எல்லாரும் சார் தான் பேச முடியுமா அந்த டைலாக் பேசிக்க நான் பேசுகிறேன் தங்கச்சி நாய்கட்சி ஜிப்பா குட்சியாட்ட போன ஓன்னு ஐந்து இருந்த அண்ணா தான் கீயாண்ட நாய் கட்சிச்சு கீயாண்டனா எங்கம்மான்னு கேட்ட காலாண்ட அண்ணா தான் நீங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் துருகான மாரியாச்ச டில்லி டம்சு ரிஸ்காவ ஏற்று நேரம் சூழல் மேட்டு வைத்தியர்கிட்ட போனோம் வைத்தியர வைத்தியரே தங்கச்சியை நாய் கட்சிச்சு தங்கச்சியை இட்டா அது கேட்டா அவன் நாய் இட்டான்றான் பண்ணா இது சரின்னு சொல்லி நானும் துளுகான மாடுகாச டில்லி டம்சிஸ்காவை ஏத்து நேரம் தங்கச்சிக்கிட்ட அமர்ந்தோம் தங்கச்சி தங்கச்சி எந்த நாயமா உன்ன கட்சிதுன்னு கேட்ட என்னன்னா தவல்ல அது என் கட்சி நான் என் மூஞ்ச பிடிச்சா பார்க்க முடியும்னா நியாயம் தானேப்பா சரின்னு சொல்லி நானும் துளுகான மாடுகாச டில்லி டம்சிஸ்காவை ஏத்துக்கு நேரம் நாய் தேடிட்டு போனோம்பா மார்கழி மாசமா எல்லாம் நாயிலும் மஜா எல்லாத்துக்கு ஒரு நாய் என்னையும் ஆட்சி பார்த்தது என்னடா இன்னைக்கு நம்மளே அச்சு பாக்கணும் ஒரு ஐத்தி ஆயிரத்தி ராதியா கால கட்சி அச்சு அதான் என் ஓய்வு கபாலி தூள்மா தவத தவத சூப்பரா படிங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எப்படி கண்டினியூஸா ஞாபகம் வச்சு அதே ஸ்லாங்ல அடிக்கிறீங்க அது அது நம்ம பண்ணது தானே நம்ம யூஸ் கரெக்டுதான் இன்ஸ்பைர் பண்ணி விட்டாரு எல்லாரும் <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 பேமெண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு இல்லை போய் ஒர்க் பண்ணிவிடுவேன் ஒர்க் பண்ணி டப்பிங் கொடுத்தோன்னா சண்டை வந்துடும் ஏ என்ன குரு அப்படியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா கேடி அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்படியா